بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائنا وأعدائهم إلى قيام يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أين باقية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله وعين بكت على ولد الحسين وقال الإمام الحسين عليه السلام بنفسه وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق والله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين الحمد لله Hanggang sa araw na ito ay uh, Ika 13 days na tayo nag, ano, nag, nag meet At Inasahan namin na Kahit pa paano ay nakapagbigay kami ng konting kaalaman sa, ating, sa inyong lahat At Uh, magdoa tayo sa Allah o magdasal tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga nalalaman natin ay magiging dahilan ng ikakalapit natin sa Allah at titibay ang pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang siguro itong araw na ito ay uh, last day para sa atin pero hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magkikita muli insya Allah kung siguro After four months, uh, magkakaroon tayo ng medyo eh, mahaba-habang pagkikita at hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa hanggat sa araw na yun ay tayo ay nasa mabuting kalagayan at nasa landas pa rin tayo ng Ahlul Bayt lahat ang topic natin ngayon ay wala sa schedule uh, I was just informed yesterday na itong topic ay uh, explain daw sa inyo dahil malapit na ang Muharram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malapit na ang Muharram At magkakaroon kayo ng uh, Programa uh, Pero ang nakalungkot ay wala ako sa inyo 
dahil uh, hindi talaga ako i-release ng ating mga kababayan. Anyway, nandito naman kayong lahat at ipagdarasal namin ang inyong success at gayon din kayo para sa amin, sa Allah. Unang-una, ang topic natin ay tungkol sa bakit kinakailangan na buhayin natin ang Muharram at Asura. Ang Muharram ay alam natin lahat pangunahing buwan ng Islamic calendar. Pangunahing buwan ng Islamic calendar at ang Muharram ay nan, 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 merong mga pangyayari na kahit kailanman ay hindi nangyari sa Islam uh, sa panahon ng lahat ng anbiya o kaya prophets ng Allah hanggat sa panahon ng Rasulullah ay ang nangyari sa buwan ng Muharram ay hindi inaasahan at iyon ay hindi malilimutan ng history. Pero ang masasabi namin sa inyo ay because of Muharram at because of Asura, iyon ang nagiging dahilan na Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Because of Muharram at saka Asura, iyon ang nagiging dahilan ng uh, iyon ang nagiging dahilan ng pagkasya o kaya lumaganap ang the genuine Islam in our country which is na yung mga followers ng Ahlul Bayt Alhamdulillah it's, it's because of Muharram at saka Asura uh, Bago tayo magpunta doon Alam natin ang pinakamalaking pangyayari na nangyari sa Asura o kaya Muharram ay yung pagka pagkasahid ng isa sa mga pinaka mamahal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at pinakamalaking personalidad sa Islam siya ay alam natin lahat ang anak ng Hazrat Fatima to Zahra pangalawang anak niya na si Imam Hussein Ibn Ali Ash-Shahid itong taong na ito ay ang Imam Hussein alay salam uh, ipinanganak siya sa 3rd of Saban sa Madina Tulmunawara at Nasahid siya sa Muharram First month of the Islamic calendar Sa Karbala uh, Itong Imam Hussain alayhi salam Ang Imam Hussain alayhi salam ay Wa alaykum assalam wa rahmatullah Ay meron siyang at-tashabo Meron siyang pagkahawig sa uh, Kung i-compare natin no? Kung i-compare natin sa uh, Bakiyatul Ambiya O kaya ibang mga propeta Meron silang pagkahawig sa kanilang movement uh, Imam Hussain alayhi salam Which is not a prophet He is just an imam kung basahin natin ang history ng Islam ay makikita natin meron silang uh, uh, may pagkatasyabo yani meron silang pagkahawig kung ano ang nangyari sa Imam Hussain at ang propeta ng Islam I mean mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala 
Unang-una, talakayin natin ang the difference or yung uh, mauridot tasyabo, yung pinag uh, yung pagkakahawig ng Imam Hussain a.s. at Nabiullah Musa. Uh, yung pagkahawig ng movement ng Imam Hussain a.s. at Nabiullah Musa. Ang Nabiullah Musa a.s. alam natin na sa nabasa natin sa history siguro na ang ang Nabiula Musa alay salam gusto niyang isave o alagaan ang yung bani Israel yung mga umat ng bani Israel sa kamay ng takot na si Firaun ang movement ng Nabiula Musa why he was sent by Allah subhanahu wa ta'ala is to save the people from the tyrannic rule of ano yun? si Peraun. Yan ang movement ng uh, Nabi Ula Musa alayhi salam. At gusto niyang isave din ang umat ang mga tao no? Umat yan ni Bani Israel sa pagsamba sa Peraun. At gusto niyang i-reform ang paniniwala ng tao sa panahon ng Fir'aun. Yun ang kung bakit pinadala ang Nabiula Musa a.s. Kung i-compare natin sa Imam Hussain a.s. Bakit naman siya nagkaroon ng kanyang movement ha, sa Asura? Or bakit siya pumunta sa Karbala o Iraq? Sabi ng kitab, sabi niya Al-Husayn kharaja min asli ay yung kinal umma min fir'aun zamanihi. Ang Musa, Nabi La Musa, gusto niyang isave, iligtas ang mga tao sa pagsamba sa fir'aun. Sa fir'aun sa panahon nila. Ano naman ang importance o ang purpose ng Imam Hussein alayhi salam bakit siya pumunta sa Iraq at nakipaglaban siya sa Muawiyah o kaya sa Yazid sabi nila kung ang Musa ay gusto niyang iligtas ang mga tao sa kamay ng tyrannic ty tyrant uh, Fir'aun Ganon din ang Imam Hussain alayhi salam, yurid ay yung kidal umma min al-Fir'aun an Fir'auni zamani. Gusto rin ng Imam Hussain alayhi salam na iligtas ang mga tao sa Fir'aun sa panahon na yan. Sino ang Fir'aun sa panahon nila? Yun ang Yazid ibn al-Muawiyah. Sabi niya, ay yung kidal umma min Fir'auni zamani Yazid wa yub'iduhu an ibadat al at ilalayo ng Imam Hussein, ililigtas ng Imam Hussein ang mga Muslim sa panahon ng at eh, panahon ng Imam Hussein sa panahon ng wala ng Rasulullah. Gusto rin ng ilayo ang mga tao sa pagsamba sa ano, mad, material. Material. Yaani sa panahon ng Muawiyah ang lahat ay ang attention ng lahat ay para sa material material things. Yani kung ako ay marunong sa maggumawa ng poems, ah, kung mayroon akong skill na maggawa ng poems in praise of the ruling regime, yung yung sa panahon na yon ay magagantim pala na ako ng kung minsan 1000 dinar or dirham or 10000 dirha, uh, dirham, ha? Ah? Pero yung, yung gagawin ko yun against Islam. Halimbawa, sinabi ng Rasulullah, Ali yun, sabi ng Rasulullah, Ana madinatul al wa Ali yun babuha. Uh, ako ang, ang uh, Madina, ang city of knowledge, Imam Ali ang, ano yung, 
pintuan. Ako ang bahay ng ilmo, ang pintuan na ay ali. Anong ginawa ng ano, anong ginawa ng sa panahon na 'yon? Uh, uh, opposing to that hadith, gumawa din sila ng ana Madinah to earn wa alin babuha. Kung ang Rasulullah ay bahay ng ilmo, ang 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 pintuan ay mataas at ang yung ano rooftop ay eh, Abu Bakar at ang jidar ang ano yan ang ang wall is Uthman at iba pa so two contradicting hadith either which is which is kung saan sa kanila ang tama o mali so magkakaroon ng confusion ha, sa mga tao So kung makagawa ko ng ganun bibigyan ka na bibigyan kita ng isang gantimpalang malaking halaga. So sa panahon nila sa panahon ng uh, ano yan sa panahon ng Yazid o kaya Amuawiya sa panahon na yon ay ang lahat ay natatakot kasi kung hindi kasasama o kaya susunod sa kanila ay uh, you will be deprived of, ng ano mawawalan ka ng bahay or mawawalan ka ng support. So, the purpose of Imam Hussain uh, Why he states that War against Muawiyah Is to save the Ummah from The Fir'aun of the time Yung Fir'aun na sa panahon na yun ay Sabi nila ay Yazid Ibn Abi uh, Muawiyah At saka ilalayo ng Imam Hussain alay salam Ang lahat sa pagsamba sa Ad-Dahab wal Yani material Ang Imam Musayin ang, ang movement ng Imam Musayin alay salam Ang movement ng Ibrahim alay salam Ay Banal Ka'ba wasa'idu Wasa'idu Ibni Ismail Ibni Ismail Sa panahon ng Ibrahim alay salam Nabi Allah Ibrahim Ano ang Ano ang Sino ang nag ano nag construct nag build ng kuan ng Kaabatullah Nabi Allah Ibrahim At ang tumulong sa kanya ay ang anak na Ismail Wawada ang asasiya lil Kaaba Sharifa at an inilagay ng Ibrahim at saka ang kanyang anak na Ismail ang foundation ng Kaaba para hindi ma hindi ma destroy So ang hadap ng Ibrahim at saka ang kanyang anak ay ilalagay ang Kaaba para magiging unity ng umma para magiging dahilan na papunta doon ang lahat ng kanilang direction. Yani uh, ang 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 muslimin ay kahit saan man naroroon ay papunta sa Kaabatullah. At least they have that direction. Yani principle. So kung ihambing naman natin sa Imam Muhsan alayhis salam Kung ang Kaaba ay itinayo ng Ibrahim para magiging foundation ng muslimin sa tungkol sa pag-ibadat o kaya pag pagdarasal o pag-hajj, ganun din ang para makalapit sa Allah, ganun din ang Imam Hussain alayhis salam. Eh, bakit niyang inorganize ang Revolution na yon ang Asura sa Kar sa Karbala ay dahil gusto rin niyang ita itatag ang isang principle ng muslimin para para labanan ang lahat ng oppression ang lahat ng yung zalimin mga unjust rulers para labanan yon para magkakaroon ng katahimikan ng ang Islam at maitutuwid ang landas ng Islam. At yun ay magiging dahilan yatakarrabu ila Allah para makalapit sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yun ang pagkahambing o kaya pagka ano ng Ibrahim at saka Imam Hussein. Ang pangalawang comparison between Ibrahim at saka Imam Hussein alayhis salam Uh, I will just give you a background of it, no? 
Kasi wala tayong panahon Anyway uh, ma ma Meron din kayo sigurong lecture sa Muharram uh, Asura insyaAllah Yung Pangkahambing ng Imam Hussein At saka Ibrahim Ang Ibrahim alayhi salam ay Kadfada ibnuhu Lidhabhi Wapadainahum bidhibhin azim Sinumbali, uh, his, 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 his son was slaughtered by his own father. Ibinig, ibinigay yun ng, ng, ng Ibrahim a.s. just to please Allah. Dahil kagustuhan yun ng Allah na uh, ano yun, ipag-sacrifice ang kanyang anak. Ha? Dahil nakapromise siya sa Allah kung magkakaroon siya ng anak sa, sa kanyang asawa, Ha? Nalalak kahit na kasi yung dalawang asawa niya matanda ng isa, ang isa naman ay bata. So, sabi niya, yung meron siyang pag-ari kayamanan na kharuf, binigay niya yung sadaka para sa Islam. Sabi ng lahat bakit may binigay? Sabi niya kahit kahit anak ko kung halimbawa magkakaanak pa ako, ibibigay ko rin para sa Allah. Yun nagkaroon siya nagkataon na na pangasawa niya si Hajara nakaano sila ng anak yun na ang Ismail so the time na lumaki ang Ismail ha he was reminded by Allah subhanahu wa ta'ala to fulfill his promise yun na yun na dinala niya sa desert para uh, islaughter ang kanyang anak so if Ibrahim kung ang Ibrahim ay binigay ng kanyang anak ano naman ang binigay ng Imam Musa alayhi salam Ha? Ibinigay ng Imam Hussein alayhi salam Ipinagsacrifice niya ang kanyang sarili Ang Ibrahim ay binigay ng Ismail Sino naman ang binigay ng Imam Hussein alayhi salam? Ha? Yung batang maliit ha? Ibinigay niya ang kanyang anak na ha? Abdullah ar -Radiyah. Yung six months old Di ba? Ha? Yung uh, Ano? Uh, pina, pina ano ng uh, Pina na ng, ng Alain The curse uh, Simmer Yun ang pinag, pinag Ano niya At sino pa? Ibinigay din niya ang kanyang mga Kamag-anak lahat At ang kanyang mga companions Na ang, ang ano nila ay 72 kung ang Ibrahim ay ibinigay niya ang isa kaisa isang niyang anak, ibinigay rin ng Imam Hussein ang kaisa isa niyang anak at ang 72 na sahabat ng Imam Hussein alayhi salam. Bakit yun ginawa niyang ganun? Ha? Para lang makaset ng example sa atin lahat na ang pinakamahalaga ang pinakamahalaga mahalaga sa ating buhay wala nang iba kundi ang sarili nating ano sarili nating laman di ba at ang buhay natin mismo pero kung kinakailangan 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 na yun na lang ang dahilan na para ka makalapit sa Islam at ang maituwid ang katotohanan we have to do it dapat gamitin natin i-sacrifice natin ang sarili natin para lang uh, magiging matatag ang Islam at para ma-save ang karamihan. Yan ay mati-take up natin sa uh, jurisprudence sa fiqh ang kung bakit kung uh, kung taarudul masala tayn kung may, may conflicting ideas na dalawa saan saan ba ang unahin mo yung important o yung pinaka-important? Ha, ah, yung pinaka-important ang iuuna mo para lang ma-save ang karamihan. So yun ang Islam. Kaya nga ang Imam Hussein alayhi salam, kung ikumpe natin sa mga anbiya, hindi sila nagkakalayo. Hindi sila nagkakalayo at meron silang uh, mauridot tasyabo by nahum. So, <clears throat> ang Imam Hussein mismo, bakit natin kailangan uh, gaya ng sinabi ko na isacrifice o kaya bakit natin kailangan 
buhayin ngayon ang um, ang Muharram kasi ang topic is limada nuhyi al Muharram wa Asura bakit kailangan natin buhayin from time to time na buhayin ang Asura at saka Muharram kung gaya ng sinabi natin ang Ibra ang Ka'batullah ay nagiging dahilan ng pagkakaisa ng muslimin dahil sa paghajj in every year once a year kinakailangan ang muslim ay magbisita ha saan para saan para sa Ka'batullah al Haram para maghaji para maghajj o kaya that is kung meron tayong pera we are able to we are, we are capable to uh, make it kung meron tayong pera pwede tayo no kahit isang beses lang sa ating buhay sa tanang buhay bakit yun dapat natin alamin the purpose of going to pilgrimage to Mecca is actually not to not to circumambulate alone or to do worship but the most important there is to meet the 12 imams and to meet Imam Al Mahdi insya Allah subhanahu wa ta'ala because when he will arrive when he will reappear it will not appear in any countries but it will appear in Makkatul Mukarrama so ang mga followers the followers of Ahlul Bayt they have to they have to have this consciousness dapat alamin natin at paniwalaan na ang pagpupunta saan sa sa, sa Makkatul Mukarrama is not actually just to perform the obligation of worshiping Allah kahit dito sa ano dito sa sarili nating bahay pwede tayong mag-worship pero ang importante doon is to join the ummatul muslimin sa social obligation nila kung paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa at paano natin ma-meet ma-meet ang Imam Zaman dahil every year nagpupunta ang Imam Zaman doon sa Makkatul Makarram. Iyon ang Kaaba. Pero punta tayo sa Ka Karbala. Gaya ng sinabi natin na magkawig ang movement ng Ibrahim, Ismail at saka Imam Hussein. Kung ang Kaaba Tullah ay taon-taon ay mga more or less 3 million Muslims are coming to the to Makkah to Nukarama to perform Hajj alam ba ninyo kung, kung ilan ang pumupunta sa Karbala every year? Ha? Last year more than 5 million ang pumunta sa Karbala You see? Kung kung ang Ibrahim at as Ismail was able to, to establish the principles of unity and the principles of monotheism. Ha? Likewise, Imam Hussain alayhi salam ay nakapag-establish din. At mas, ang kaabatol, ang, ang makatol mukarama is being supported by the government. Ha? Mayroong support na makukuha sa government, pero ang Karbala wala. At pinamaliit lang ang Karbala. Ang, ang, ang Karbala. Pero kung pupunta ka doon, hindi ka mawawala ng pagkain. Oo, nandoon ang pagkain lahat. Ha? They will be able to serve that 5 million pilgrims to Karbala. Yan ang movement ng Imam Hussain. That's, that's why, yes, kadpada napsuho. Nagsakripay siya at ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang pinakamamahal na anak, ang kanyang uh, Abbas, ang kanyang kapatid, ang naiwan na lang si Zainab. Pero, dahil doon, yun ang nag naging dahilan ng Islamization sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas. And for the information of our, of our sisters, it is because of this book that I became followers of Ahlul Bayt. At gayon, alhamdulillah, we have already 50,000 50, plus Shia in the Philippines throughout the Philippines nationwide huh? it is because of Imam Hussain's book huh? so yes yun nga dapat ang Muslim huh? halagaan mong yung buhay 
Ha? Mahalaga nga. Wala nang pinakamahalaga sa isang tao ang, kundi ang kanyang buhay at ang kanyang laman. Hindi ba? Pero kung kinagdarating ang araw, ang araw yun ay mawawala. Ang lalabas, ang mananaig ay dapat ang Islam. Ang Rasulullah, ang Ahlul Bayt. Dahil yun ay wajib, obligation ng bawat isa sa atin. Ati Allah, wa ati ur Rasul, wa ulil amri minkum. O kayo mga sumasampalataya, wajib sa inyo. Wajib sa inyo, obligation, obligatory sa inyo na sumunod kayo sa kagustuhan ng Allah at Rasul at ang kanyang mga imams. So yun, yun ang very explicit uh, command from Allah subhanahu wa ta'ala na ang Muslim ay wajib sa kanila sumunod ha, sa landas ng Rasul at ang kanyang Ahlul Bayt. Wala nang iba. So, ang topic natin ay para sa Imam Hussein alayhi salam. Ulitin natin ang sabi ng Imam Hussein alayhi salam, "Inni lam akhruj ashiran wala batira." Sabi niya mismo galing sa kanya, no? Baka sabihin natin, bakit ang Imam Hussein alayhi salam binigyan niya ng kanyang sarili? Is it because he wants to challenge Uh, Yazid because of worldly mat of worldly gains or ano man sabi ng Imam Hussein hindi ganon uh, inni lam akhruj ashiran wala batira ang pag-report ko sa ruling ruling regime na sa totoo wala sa kanilang kamay dapat ang mamuno ng Islam sabi na hindi ako nag-report sa kanila because gusto kong maging rebelde because I want to grab the opportunity na magiging ako ang sultan ha? ako ang imam or leader dahil mismo ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ang Al-Hasan ni Wal-Husayn imaman ha? ang Imam Hasan at saka Imam Hussain kahit hindi sila magiging eh, head ng ng governments ano nakaupo sa isang halimbawa gaya ng nangyari ngayon sa sa isang malakanyang or sa isang palas ha kahit hindi sila makaupo, makaupo at mamanis ang lahat ay sila ay sa paningin ng Allah sa paningin ng Islam ay sila ay leader spiritually and materially pero ang umma ang muslim ay dahil sa ignorance dahil gusto nilang maybe nakalimutan nila na isang araw ay mamatay sila yun ha, nakipanig sila sa muawiyah lahat dahil sa takot at they are ano uh, because of the last dahil na gustong gusto nila na maka maging mayaman so sa ng Imam Hussain hindi ko ginawa yun para lang ano maging leader ako at o kaya gusto kong uh, maging ano na meron akong ibang ibang purpose sabi niya hindi wa inma kharajtu li talab al islah fi ummati jaddi gusto ko lang i-reform ang ang paniniwala ang nangyayari ang innovation na pumasok sa Islam at gusto kong i-reform ang i-reform ang religion ng aking grandfather which is Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi ummati jaddi Uridu an amura bil ma'ruf gusto kong I want to enjoy good and to forbid evil gusto kong ano eh, labanan ang lahat ng katiwalian ang lahat ng kapahamakan ang lahat ng kamalian na nangyari sa society at gusto ko rin sabihin niya gusto kong I want to follow what my grandfather had established and my father Ali so kung tanggapin ninyo ako sabi ng Imam Musa alayhi salam ha Allah subhanahu wa ta'ala will give you reward so 
Sabi ng Imam Musa ng Alayhi Salam, mismo sa dila niya, na ipinigay niya ang lahat para sa reformation ng religion. So, doon mismo, bakit natin kailangan buhayin ang, ang Karbala or pag-uusapan ng revolution ng Imam Hussain since ilang-ilang taon na yun, thousand of years na ang anong nakalipas? It is because, if not because of Imam Hussain, the religion or the, 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 the faith of the genuine Islam, which is the, the faith of Ahlul Bayt, Ha? ay hindi na yan ha? hindi tatatag at will not be last long hindi yan may spread dahil na itayo na establish na ng Imam Hussain alay salam ang prinsipo na yun because of his blood ayun alhamdulillah gustuhin man natin o hindi gustuhin man natin o hindi may spread ang Islam because in the Philippines living example is our own country It started from nothing. It started from one. Ngayon, alhamdulillah, matatagpuan natin from a party, from tawi-tawi to a party. Ah, from tawi-tawi ah, to the last, ah, to, to, to be cool. A party. <laughs> a party. Ah, see? So, iyan ang katotohanan. And Quran cannot be denied. Nandiyan ang Quran. Walladhi arsala rasulahu bilhak bilhuda wadinil haq liudhirahu ala dini kullihi yung religion which was which was introduced by prophet Muhammad and continued by his followers by by his uh, ahlul bayt ha ay will dominate the whole world gustuhin man natin o hindi gustuhin man natin o hindi this this destiny will be will happen inshallah will prevail doon sa atin inshallah we will establish The real Islam through the help of Allah and you people here, inshallah. So mag-aral kayo mabuti. Iyon ang obligation natin lahat na dapat panindigan at i-maintain ang reality ng Islam, ang genuine Islam na Ahlul Bayt. At before that, of course, dapat kayo mismo ang ha, mag-aral ng Islam. So huwag lang kayo. Meron, technology is now progressing. Make use of the technology. Ha? Nandiyan ang internet, mag-research kayo. Gaya ng sinabi natin kahapon, you, have, you, you should have time management. I-manage ninyo ang time ninyo. Ha? Kahit kaunti lang, bigyan ninyo ang Islam ng importance. O hanggang dito na lamang ang, ang lecture natin at uh, bibigyan natin ng ano, time ang eh kung may question or dahil ito na siguro ang last natin at the moment, temporarily ito ang last day natin uh, after 4 months na naman, inshallah, if I'm still alive uh, inshallah, magkita-kita tayo muli at ipagdarasan natin sa Allah Ta'ala na uh, eh, kung meron mang tayong natuto, natutunan at nakukuha sa ganitong pagan natin inshallah Uh, this will inter intercede us in the day of judgment at magiging beneficial sa ating life sa ating buhay at yung mga hindi pa masyadong nakarealize na importance ng ano uh, I advise you to uh, have a research uh, mag research kayo muna at inshallah uh, ingatan ninyo ang sarili ninyo sa punishment ng kabilang buhay insyaallah ha Sinagi, sinabi nga ng Allah tingnan mo ang how 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 is the method of Allah Subhanahu ta'ala to 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 convince his own servant tayo nga yung mga nagiging nagiging bossing ng ano no dahil mayroon tayo mga ano mga bata or we have that employees mga staff dahil ang paningin natin parang ano natin no uh, Mababa ang paningin natin sa kanila kung misan sinisigawan natin. Pero ang Allah SWT tingnan mo. Sabi ng Diyos, Ya, ya ibadi alladhin asra po min, uh, min anfusihim. Sabi ng Allah, o kayo mga, ito address niya sa mga taong na ano, yung palaging nakakalimot, no? At hindi nila binibigyan ang kanilang sarili ng 
halaga. Okay? Sabi ng Diyos, instead na sabi ng Diyos na, o oh, kayo mga rebelde. Ha? Pero hindi na sinabi nga nun. Ya ibadi. Parang yung tatay at saka anak o anak. Bakit mo yung ginawa? Hindi ni sinisinigawan. Ya ibadi. O alipin kung ano. Ha? Uh, yung naka naging, na, naligaw sa landas. Gumawa ng kasalanan. Ha? Eh, latak na tumin rahmatillah. Huwag kayong magiging ano. Huwag kayong magiging hopeless. Ha? Magbalik loob kayo sa akin. Ha? Ito isang method na kung saan ang Islam ay nagbibuild up ng ano, mga principles na dahilan doon ay magiging Muslim ang lahat. So kayo dito, Alhamdulillah, uh, ang pinay, ang mga kapatid na sisters na mismo kayo dito, alagaan ninyo ang pag uh, unity ninyo, ang pagmamahalan ninyo, magtulong-tulungan kayo insya Allah para sa dignidad ng Pilipin insya Allah. Ha? Ang, ang, ang dignidad ng Pilipin is nas, nandyan sa mga kamay ninyo. Kayo ang ano namin dito sa, Pili, sa, sa Kuwait. I hope i-maintain natin ang ang pagmamahalan ng bawat isa sa inyo at pagtulong-tulungan at huwag mong siraan insya Allah. Dahil ang, ang masisira hindi lang kayo. Ha? Nakakahiya sa mga ibang bansa. Ibang lahi. Insya Allah uh, panatiliin natin ang Pilipin na nasaan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.